టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వైఫల్యం మొదలైంది అందులో భాగంగానే అసమ్మతి నేతలు ఒక్కొక్కరుగా బయటికి వస్తున్నారు ఉద్యమం నుండి కేసీఆర్ వెన్నంటి ఉన్న నేతలు వారికి తగిన న్యాయం జరగలేదని గళాన్ని వినిపిస్తున్నారు అందుకు నిదర్శనం మంత్రి ఈటెల మాజీ మంత్రి నాయని ఎమ్మెల్యే రసమయి వ్యాఖ్యల సాక్ష్యం దీన్ని బట్టి టీఆర్ఎస్ లో మొదటి నుండి అసమ్మతి ఉందని తెలుస్తోంది టీఆర్ఎస్ లో అసమ్మతి పైన విశేషకురాలు జోస్నాతో మా ప్రతినిధి అశ్విత ఫేస్ట్ ఫేస్ కారులో అసమ్మతి స్టార్ట్ అయింది దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత మొదటి నుండి పార్టీలో ఉన్న సీనియర్ నాయకులంతా కూడా ప్రత్యక్షంగానే అసమ్మతి వెలుగుతున్నారని చెప్పవచ్చు సో ప్రస్త ప్రస్తుత మొన్న చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు నాయన నరసింహారెడ్డి మొన్న రసమయ్య బాలకృష్ణన్ అంతకుముందు ఈటెల రాజేందర్ ఇలా వరుసగా సొంత పార్టీ పైన వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు అసలు ఇది ఈ వ్యాఖ్యలన్నీ ఎలా దారితీస్తాయి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అసలు ఏం జరుగుతుంది సో ప్రస్తుతం ఈ విషయాలన్నీ మనతో మాట్లాడడానికి రాజకీయ విశ్లేషకులు జోసిన గారు ఉన్నారు మా ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం మేడం మొన్న చూసుకున్నట్లయితే ఈటెల రాజేందర్ కావచ్చు తర్వాత రసమయి బాలకృష్ణన్ కావచ్చు ఈరోజు ప్రత్యక్షంగానే నాయని నరసింహారెడ్డి అంటే ఉద్యమ సమయంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకుండా తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళకి పెద్దపీట వేస్తున్నారు అనేసి ఈరోజు నాయన నరసింహారెడ్డి గారు కూడా వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అసమ్మతి ఏమైనా ప్రారంభమైందని అనుకోవచ్చు అసలు ఎలా చూడొచ్చు దీన్ని అసమ్మతి ఇవాళ కొత్తగా ప్రారంభం అవ్వడం కాదు మొదటి నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అసమ్మతి ఉన్నది ఎట్లా ఉన్నది అంటే ఇవాళ కొత్తగా ఆయన ఏం వేరే పార్టీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని ఇవాళ తీసుకుంటలేడు కేసీఆర్ ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్స్లో ఇమ్మీడియట్గా ఆయన ఎప్పుడైతే టీడీపీ నాయకుల్ని కానివ్వండి కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకుల్ని కానివ్వండి ఉద్యమ వ్యతిరేకుల్ని ఆ రోజున ఆయన తీసుకున్నప్పుడే ఈ అసమ్మతి స్టార్ట్ అయింది ఈవెన్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ మొన్న టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ కూడా ఎప్పుడైతే దా దానం నాగేందర్ లాంటి నాయకుల్ని కూడా ఆయన తీసుకున్నప్పుడు కూడా అసమ్మతి ఉండింది పార్టీలో కానీ వెళ్ళగక్కలేదు ఎవరు వెళ్ళగక్కలేదు దాని రీజన్స్ ఏంటంటే ఎవరి స్వార్థాలు వాళ్ళకి మాకు వస్తాయి కదా మాకు పదవులు వస్తాయి కదా మాకు ఇస్తారు కదా మాకు ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇస్తారు కదా ఎంపీ టికెట్లు ఇస్తారు కదా లేకపోతే మంత్రి పదవులు ఇస్తారు కదా అనేటువంటి ఆశ వాళ్ళలో ఉండి ఆ రోజున వాళ్ళు పెద్దగా దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు కానీ నౌ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డన్ ఎమ్మెల్యేలు అయిపోయినారు ఎంపీలు అయిపోయినారు ఎమ్మెల్సీలు అయిపోయినారు మంత్రి పదవులు అయిపోయినా అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇవాళ వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే మాకు ఇయ్యలేదు మమ్మల్ని పక్కన పెడుతున్నారు ఉద్యమ ద్రోహులను పార్టీలకు తీసుకొస్తున్నారు ఇవన్నీ ఇవాళ మాట్లాడడం ఒక రకంగా హాస్యాస్పదం అనాలి ఎందుకంటే ముందరి నుంచి ఉన్నదే ఇవాళ వాళ్ళు వెళ్ళగక్కుతున్నారు కానీ నిజంగా కూడా కొంతమంది నాయకులు ఇప్పుడు ఈటెల రాజేందర్ లాంటి వాళ్ళని కానివ్వండి రసమయ్య బాలకృష్ణన్ లాంటి వాళ్ళని అంటే ఇప్పుడు రసమయ్య బాలకృష్ణనే తీసుకుంటే కనుక తెలంగాణ ఉద్యమంలో ధూమ్ధామ్ది ఒక చాలా ఒక ఒక కీలకమైనటువంటి పాత్ర ధూమ్ధామ్లో ఉంది అలాంటి ధూమ్ధామ్లని ఒంటి చేత్తో చాలా నేను సమర్థవంతంగా బయటకు తీసుకొచ్చినటువంటి నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నాడు అంటే అది రసమయ్య బాలకృష్ణన్ ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఈటెల రాజేందర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒక పర్టికులర్ నాయకుడికి మనం పేరు తీసినా తీయకపోయినా హరీష్ రావు ది దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ హరీష్ రావు వర్గన్ నాయకులు వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరినీ కూడా మొదటి నుంచి కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా ఒక రకంగా పక్కన పెడతానే ఉన్నాడు ఆయన దాని కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇది వెళ్ళగక్కలేదు ఎందుకంటే ఇవాళ అవన్నీ ఎందుకు వెళ్ళగలుగుతుంది ఇదే ఆల్సో ఇట్స్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటాను నేను ఇవాళ రాష్ట్రంలో చాలా సమస్య ఉన్నాయి యూరియా సమస్య ఉంది యాదాద్రిని ఒక చాలా ఆ సమస్య ఉంది ఆర్థికంగా రాష్ట్రం చాలా చాలా కుదేలు అయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అండ్ ఇలా తీసుకుంటే కొన్ని కొన్ని బందల ప్రాబ్లమ్స్ రైతు బంధు రాలేదు పెన్షన్లు రాలేదు ఏమంటారు అంటే నిరుద్యోగ వృత్తి రాలేదు ఉద్యోగాలు లేవు నోటిఫికేషన్ లేవు రిక్రూట్మెంట్ లేవు అసలు ఏమీ లేదు రాష్ట్రంలో గత సంవత్సరం నుంచి పాలన కంప్లీట్గా స్తంభించింది ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు యాజ్ ఆన్ డేట్ వీళ్ళ లెక్క ప్రకారమే ఉన్నది పన్నెండు వందల కోట్లు మీరు ఏ రకంగా ఆరోగ్యశ్రీని రేపు పొద్దున ప్రజల వరకు తీసుకెళ్తే ప్రజలకి మంచి చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం అనుకుంటున్నారు సో ఎక్కడా కూడా ప్రజలకి మంచి చేసేటువంటి ఒక పథకాలు లేదా లబ్ధిదారులకు చేరేటువంటి పథకాలను కూడా మీరు దేవుని మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు సో ఇవాళ ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఖచ్చితంగా మనకి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుడికి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ వెరీ 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 టఫర్ టైం ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఏది అంత ఈజీగా వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ అయితే లేవు ప్రజల స్థితిగతులు ఇంకా దిగజారడమే మనకు కనపడుతుంది కానీ ఇంకేం మెరుగుపరిగేటువంటి ఛాన్సెస్ అయితే నియర్ ఫ్యూచర్లో కనపడట్లేదు నిరుద్యోగులు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు సి ఇట్స్ అ సైకిల్ అమ్మ ఎంప్లాయ
మంచి కాలం అయితే ముందర కనబడతలేదు తెలంగాణలో థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ సో మొత్తంగా అయితే రాష్ట్రంలో నియంతృత్వ పాలన అయితే కొనసాగుతోంది సో ఖచ్చితంగా ప్రజలకి మేలు జరగాలి రాబోయే కాలంలో తెలంగాణ బాగుపడాలి లేక ప్రజలకి మంచి జరగాలి అంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక మంచి పార్టీ ఆవశ్యకత తెలంగాణలో ఉందని కూడా రాజకీయ విశ్లేషణకు చెప్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది సో ప్రస్తుతం ఇది తెలంగాణ టీఆర్ఎస్లో అసమ్మతులకు సంబంధించి వీడియో జర్నలిస్ట్ సంతోష్తో అశ్విత ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్